Platão nasceu num lugar que cultuava a beleza e o conhecimento. Atenas, 428 anos antes do nascimento de Cristo. O recém-inaugurado Partenon dominava os céus da cidade, uma das coroadas proezas da primeira democracia do mundo. Esta era a Idade do Ouro, onde as primeiras peças foram interpretadas e as primeiras histórias do mundo foram escritas. Um tempo em que os atenienses produziam artes e ideias com as quais até hoje nos maravilhamos. Mas também foi um tempo de devastadora perda humana. Durante os primeiros 23 anos de vida de Platão, a guerra do Peloponeso enfurecia-se entre Atenas e sua vizinha Esparta. Platão observava como a democracia ateniense era derrubada pelos aristocratas, depois substituída por ditadores, até que voltasse ao poder novamente. Uma constante em tudo isso, segundo Platão, parecia ser a corrupção, brutalidade e ambição cega. De qualquer forma, ele acabaria na política como o resto de sua rica família, se não tivesse encontrado um filósofo conhecido chamado Sócrates. Socrates seems to have stood out in absolutely every possible way. He said that he was to Athens what a gadfly is to a large lazy horse and that the gods had sent him there to prick Athens and to irritate it and to make it think seriously about the kind of life that its citizens were leading. He was there to make people uncomfortable. Ever since this scum set up shop here, he's made me work twice as hard. So you say Simeus here is your enemy because he makes you work harder than you did before. Wasn't that enough to make any man your enemy? But an enemy is a man who does you evil, isn't he? Any fool knows that. And a friend is one who does you good. Any fool knows that too. But what a fool does not know is what is good and what is evil. Now you make better vases and you work harder because of Simeus' competition. Do you not? To talk to Socrates was to be taken down the garden path at the end of which one finds that, alas, you don't know what you're talking about. So it's fun to read the works. You, you, you sympathize with the person Socrates is questioning. And you have a sense that this poor person is being had, but you don't know exactly how it's being done. Socrates is the master of this. He can give you enough rope to hang yourself, and he always does. O mestre não escreveu nada. Nós o conhecemos por escritores como General, Xenofon e o poeta humorista Aristófanes, que caricaturou Sócrates como proprietário de uma loja de ideias. Mas o infame método socrático foi capturado mais vividamente por Platão, numa série de conversas imaginárias conhecidas como Os Diálogos. Ele fez seu mentor o personagem central de mais de 20 livros, incluindo a República. A ação começa no porto dos Pireus, nas cercanias de Atenas. Sócrates esbarra num velho amigo que o convida a uma festa em sua casa. É ali que ele aproveita a oportunidade para iniciar uma conversa que duraria por toda a noite. It's clear that you're a good and decent man, so if anybody knows what it means to be a good and just person, it's you. I have been able to proceed through life with a clear conscience. I haven't been tempted to cheat or deceive someone to survive. I pay my bills, and occasionally I give to a good cause. So if I understand you, Kefalus, to be a good person means to tell the truth and to pay your debts. Well, soccer, this the main argument of the Republic is an argument about being a good person. The, the, the term that's usually used in translations is justice, and what's at stake is a definition of justice. The style of the book like the Johnny Carson show. Here we are, we're gathered together, we're talking. Let's meet so-and-so. Let's see what he has to say. Let's meet Cephalus. Well, Cephalus, come on out and tell us what you think about things. Well, Polemarchus, come on out. What do you think? Well, here's that crazy guy, Thrasymachus. Come on out, Thrasymachus. What do you think it is? Well, it's like an ongoing, you know, late-night TV show with these, quote, experts coming on. Here's your interviewer, your moderator, who says, well, that won't do. No, that, that idea of justice won't do, and this idea. And it's... And and the audience gets caught up in it. A man has lent you a weapon and now wants to have it back, but 
In the meanwhile, he believes his wife's having an affair with someone else, and he's desperate and actually wants to kill himself. Would it be right to give him what is rightfully his? No, I suppose not. So, in this case, doing the right thing would, in fact, be doing the wrong thing. Mm. <laughs> and the man defined as a good man would, in fact, be a bad man. Oh, come on, Socrates. Give me a break. What's the point? I mean, you're so wise, you tell us. What makes a good person? I have no answers at all. I was hoping, Thrasymachus, that you might tell us. Well, it's perfectly obvious that everyone is just doing what is in their best interests. I mean, the reality is that justice in this day and age is what is in the interest of the stronger party. As a matter of fact, I'll take it even further. The advantage goes to the unjust person every single time. <laughs> See if I understand you. A este ponto da história, Sócrates arrasa com a teoria de que o poder tem razão. Mas de volta a Atenas, o poder sufocou a razão. Os líderes da titubeante democracia tinham recentemente perdido a guerra do Peloponeso. Estavam cansados de serem apedrejados pela fiada língua de Sócrates. Em 399 a.C., o filósofo de 69 anos foi levado a julgamento por abalar o sistema. Plato, his greatest disciple, was also the greatest critic Athens has ever had. O julgamento de Sócrates foi assistido por metade de Atenas, incluindo Platão. Ele diz que a liberdade foi oferecida a Sócrates desde que ele parasse de questionar as pessoas, mas ele se recusou, proclamando que uma vida sem questionamentos não mereceria ser vivida. Considerado culpado por um júri de 500, sugeriu ser sentenciado a refeições gratuitas na prefeitura pelo resto de sua vida. Não houve risos. Foi condenado à morte bebendo um veneno feito da planta cicuta. A narrativa de Platão sobre a morte de Sócrates o fez um símbolo da liberdade de discurso e um assunto favorito para artistas como Jacques Louis Davi. His friends come to say goodbye to him and he spends the whole day trying to convince them that the soul is immortal and that after he dies, the soul, which is the most valuable part of the human being, is going to remain perfectly unharmed. Socrates takes the poison and starts drinking it and continues discussing the issues. The executioner says, please don't do that because uh, if you get agitated and you talk too much, the poison doesn't work so quickly. Socrates says, now leave me alone, he says, leave us alone, my good man. Your job is to give the poison as many times as it takes to kill me. My job is to have a discussion for as long as I can. He insisted on talking until the very, very end. Plato closes the dialogue by describing him as the best, the wisest, and the most just man of all we knew at that time. O martírio de Sócrates fez com que Platão não pensasse mais em carreira política. Ele passou o resto de sua vida desempenhando seu trabalho de professor. Ninguém sabe ao certo onde terminam as ideias de Sócrates e começam as de Platão. Com o tempo, os dois tornaram-se sinônimos. É como um Sócrates que Platão planeja um novo mundo, onde a sabedoria governa e não o poder. E é Sócrates quem explica por que os filósofos devem ser os reis. Até que os filósofos sejam reis, ou os reis e príncipes deste mundo têm o espírito e o poder da filosofia e a grandeza política e sabedoria sejam um. Nossas cidades jamais descansarão de seus males. Não, nem a raça humana. Incidentally, if you'd like to join the dialogue, 808-5600 is the number to call. Alec and Tiburon, welcome. Well, is it uh, what is really that person? De volta à festa. Sócrates tornou-se o convidado do diabo. Os outros convidados são arrastados para o debate. I'd like to believe that honesty and morality and justice are qualities that are worth having, even if they never bring fame or glory or power, but I don't think you've begun to make your case. Are you willing to compare the lives of two men, say, one poor, rather boring, innocent citizen, 
who is wrongfully accused of theft and thrown into jail with the mayor of the city, who's renowned as a dynamic, charismatic leader, but who in reality is robbing from the public trust, cheating on his wife, and getting away with all of it. Which of them is better off? You want me to prove that virtue is its own reward. But you have to prove that the good and honest person who goes unrewarded and unrecognized comes out ahead in the end. You're on. <laughs> we'll begin with a very simple society with uh, men and women leading very basic uh, lives, living close to the soil. E assim Sócrates começa a fantasiar a primeira utopia na literatura ocidental. Talvez eles possam encontrar aquela boa pessoa com a melhor vida aqui, ele raciocina. Pois afinal de contas, a sociedade é apenas a alma em escala maior. He originally creates the city as a device in order to understand something about human beings. He wants to say that each of us is made up of three parts. There's a rational part, there's an emotional part that loves honor and gets angry and so on, and then there's what he calls the appetitive part, which is the part that wants food and drink and sex and so on, the bodily appetites. Aqueles apetites animais devem ser mantidos em suas jaulas. Razão e honra governarão a república, tal como a alma bem doutrinada. Todos têm um emprego para a vida toda e uma classe social de determinada cor. Bronze para trabalhadores, comerciantes e artesãos. Prata para policiais e soldados. E ouro puro, naturalmente, para os reis filósofos. See, he said that there's three types of people, the gold person, the silver person, etc. Now you may say, oh my God, yeah. that means some people are not as good as others. Well, let me ask you something. But who's to determine what class they get into? It's real simple. I could never be a linebacker. I said that yesterday mm -hmm. on, on the 49ers. But yeah. don't, let me, don't let me sit and listen to somebody tell me every 49er is capable of being a poet or a philosopher. Right. We're not all equal. In the Republic of Platão, the philosophers reis prefeririam passar more time thinking. Mas o dever exige que governem o Estado. Laços maternais são proibidos. Podem diminuir a lealdade para com o Estado. As mães cuidam dos bebês, mas não sabem quais são seus filhos. O lugar de uma criança não é determinado por sexo ou raça, mas puramente por inteligência. A filha de um fazendeiro pode tornar-se rainha filósofa. He does imagine that there will be some women all the way up to the top class. If then we use the women for the same ends as the men, we must teach them the same things. Yes, the males received an education consisting of literature and athletics. Yes, then we should give these two sorts of training to the women too, and military training also, and we should treat them in the same way. Os leitores na época de Platão provavelmente receberam isso com perplexidade. Mulheres atenienses não tinham direito a voto nem mesmo à instrução. Quase sempre nem mesmo eram as parceiras sexuais preferidas. Esposas não comiam a mesma mesa com seus maridos. Muito menos lutariam a seu lado na guerra. It's a world in which men and women are completely equalized on the premise that women must never again be mothers. So I think what Plato means to say is this is what it would take to really overcome sexual differentiation and hierarchy. Teria a república significado uma cópia leal ou uma sátira política, como alguns eruditos insistem? Talvez um pouco de ambos. There is the sense that in his city I would not be able to do what I liked. There is a sense in which uh, I would not be able to have an, my own family in his city. Those are very, very frightening ideas. On the other hand, on the other hand, there is this incredible love of learning, of understanding, of trying to fit all the various pieces of our lives and of the world together in such a way that they, even for one moment, make sense to us. This is such a powerful idea that there are moments when you say, even if the price is the other, it might be worth paying. Platão não quer dirigentes lutando por dinheiro ou relações pessoais. 
Portanto, isto não lhes é dado. De resto, lhes é permitido o conforto de seus lares e suas famílias, mas nada menciona sobre como as coisas são conduzidas. Aqueles que têm, não podem governar. Aqueles que governam, não podem ter. É uma ideia interessante. Para manter a qualidade do rebanho, os reis filósofos secretamente organizavam loterias de acasalamentos para produzir melhores rebentos. Uma vez que as crianças nascem, a sociedade começa a formar seus caráteres, cedo e com cuidado. Shall we just carelessly allow children to hear any casual tales which may be devised by casual persons? And to receive into their minds ideas for the most part the very opposite of those which we should wish them to have when they are grown up? We cannot. A coleção de histórias de William Bebet, o livro das virtudes, começa com aquela citação da república. Could most popular uh, commercial television uh, be anything more obvious than what he's talking about, about casual tales by casual people, except a lot of television is worse than casual. Uh, some of it is downright nasty and mean and corrupting. There's really only one fundamental political question, and that is the education of the young. It's a very platonic thought. I mean, I think, I think anyone would agree. What do we tell them about ethics? What do we tell them about jobs, life, career, destiny, fate? Isn't that what determines the future of this country, education? And that is essentially what he's saying in this book, that the whole course of a city-state and the whole course of a life depends upon education. Para assegurar que a república se mantenha no caminho, permite-se as crianças escutarem somente contos heróicos e otimistas. As histórias de Homero sobre ataques de cólera dos deuses e festejos com humanos não têm lugar. Da mesma forma, a música agressiva. Sócrates decreta que qualquer poeta que se recuse a produzir contos de fada politicamente corretos será expulso do reino. Isto é uma montanha de verdade? Platão achava que não. E aquelas nuvens? Esta flor? Aquela abelha? Ele disse que são apenas cópias. Que há um mundo paralelo onde você encontrará a nuvem ideal, a flor original, a abelha perfeita. A alma é gravada com esses modelos na concepção. É como reconhecemos uma árvore, por exemplo, quando vemos uma. Para Platão, a ideia de uma árvore que você tem em sua mente é que é real. Esta árvore em particular e todas as outras que vemos são só imitações daquela ideia. What's true, as far as Plato is concerned, must be invisible to the eye. Platão sentiu que nossos olhos nos traíam, que ver não é necessariamente crer. Procurando um modo certo de separar a realidade de ilusão, para selecionar o calidoscópio de impressões que bombardeiam nossos sentidos todos os dias, sua solução foi a teoria das formas. Plato's theory of forms is an effort to explain what's true in an absolute sense. What is it possible to know, really? Answer, what doesn't change? When you learn geometry, you're not learning about chalk circles. You're not learning about circles that are even more perfect than the one I've drawn, if in fact the circle is made of something physical. You're learning about an ideal circle, one that you can't touch, one that you can't even see, because any circle you could see would be a physical circle. And so Plato, wanting to point us to what can't change and is perfect, wants us to consider a circle that can't be seen. What do we see? 
about the three yellow and the two green. What do we see? Matemáticos provando a existência de círculos invisíveis e equações abstratas. Todos lidam com formas ideais. Mas o tipo de exercício mental de que tratava Platão ia além da matemática e frustrou filósofos por séculos. Nos arquivos daquele céu metafísico estavam exemplos perfeitos de tudo no universo, mesmo qualidades como beleza, justiça e bondade. Hoje, mulheres e homens sábios dizem que ele estava olhando na direção errada. Para eles, nosso mundo neste minuto é real como se vê. These ideas will always be evolving so long as we are human and so long as consciousness is evolving. You simply can't stop history. You see, everything is changing. Reality is flux. O que quer que você pense sobre a busca de Platão por permanentes respostas, ninguém nega o poder da mais famosa história da República, a alegoria da caverna. Imagine ser este o único mundo que você já conheceu. Pelo que você se lembra, você tem estado acorrentado aqui nesta caverna, olhando a dança das sombras na parede à sua frente. Sem poder virar-se, você não tem ideia de que são apenas reflexos gerados pelo mundo exterior. Você crê que seja tudo o que há na vida. Essa é a sua realidade. Então, um dia, um prisioneiro foge. Atraído pela luz, ele está quase cego pela sua primeira visão do sol. Mas, pouco a pouco, ele pode abrir os olhos e ver o mundo além da caverna. We are prisoners right now. We are now in the middle of a cave. Don't think of a dark room in which we are all tied up. This is the cave. The freest moments that we have for Plato are moments of imprisonment, are moments of slavery. We all begin in some sense as prisoners of our culture or our religion or our civilization. We're given answers to the most fundamental questions. What is love? What's a good family? Who is God? Nowadays, the currently fashionable, conventional uh, philosophy that's taught in our schools is something called pragmatism. Uh, the idea being that we just simply can't really transcend our own time and culture, that we have to just deal with the world that's given to us. Now, Plato would say that means just rearranging the shadows on the walls of our cave. One of the tasks of the Republic is to bring people out of the cave where they're not, so they're not looking at shadows, but looking at the real thing uh, out into the sun. Uh, if there's a cave today and, the, and shadows that people are looking at, it is the sort of darkened living room at four in the afternoon with those images flickering across the screen, miseducating the young. Estarão seus colegas prisioneiros emocionados em aprender que o mundo real está lá fora? Não exatamente. Platão termina a história dizendo que eles estraçalhariam o iluminado membro por membro, se pudessem libertar-se de suas correntes. Ele desafiou tudo o que creem. Claro, uma vez que você viu a luz, é difícil voltar. Como Sócrates descobriu, é um trabalho solitário ser o criador de novas ideias. A crítica mais danosa à República veio na década de 40. O filósofo Karl Popper acusou Platão de haver aberto a porta para esta loucura com o um estado modelo eugenicamente superior que ele previu em 386 a.C. People do think of Plato as a fascist, as maybe the first fascist, maybe as the greatest fascist. I think it's extraordinarily unfair and inaccurate to think of him in those terms. He does not believe in any kind of racial superiority of the people in his city. He does not believe that this society can come about by, uh, as it were, forcible means. 
the idea that Plato foreshadows certain ideas that we come to associate with fascism, let's see, I think that's fairly tenable. If Plato had never lived, however, we would still have had Hitler. One can't, one certainly can't blame Plato for, for Hitler or Stalin or, or Marx or Lenin. It's not for the theories that they'll remember, but for their actions. They were brutal murderers. Ideias quase sempre têm consequências imprevisíveis. Platão glorificou o grupo às custas do indivíduo, uma ideia que iria coar por eras e explodir no século XX. Ele sonhou com um mundo guiado por genuína sabedoria e bondade. Julgando pelo que aconteceu desde então, é duvidoso que tal bondade possa ainda ser encontrada. In fact, corruption is the human norm, and this is what Plato won't uh, swallow. A compreensão de Platão sobre a natureza humana pode parecer tão abstrata quanto suas ideias, mas algumas dessas ideias ainda estão bem vivas. Por exemplo, em Singapura, em apenas 30 anos, esta pequena ilha etnicamente diversa foi transformada numa nação, um povo, uma Singapura. Liderada por um déspota benevolente chamado Lee Kuan Yew, cuja reputação por integridade é tão lendária quanto seus severos controles, a taxa de criminalidade é baixa, o padrão de vida é alto. É vista como um dos mais surpreendentes exemplos de sucesso no mundo em desenvolvimento. E é uma nação em camisa de força. Overly orderly and turn it into a Singapore where a, uh, uh, a piece of chewing gum on the street is, is an offensive for $500, for example. I don't want to live in this Huxley and Brave in the World. Okay? So I think maybe Plato's Republic can also warn us away from an overly ordered state, an overly clean place, an overly good place. Time to take out the trash and clean out the barn. Ah, isto nos traz a democracia. Poderia um rei filósofo sobreviver em Washington, D.C.? Após horas detalhando seus planos para a cidade perfeita, Sócrates divaga para criticar todas as formas de governo até então tentadas. O que é que você realmente tem contra a nossa democracia, Sócrates? Oh, nada, nada em tal. A democracia é uma charming forma de governo, full of variety and disorder bestowing equality on equals and unequals alike. Agora você entende por que ele ganhou o copo de cicuta. What about our political process? On the one hand, it's wonderful that anyone can grow up to be president. On the other hand, it's frightening that anyone can grow up to be president. Os Estados Unidos não escolhe seus líderes em bloco, como faziam os antigos atenienses. Ele prefere concursos de popularidade. Platão poderia muito bem ter admirado a ideia de um pequeno grupo de homens e mulheres sábias procurando justiça nos tribunais. Mas ele provavelmente veria a obsessão da América do Norte pelo poder individual, dinheiro e sucesso. One of the serious criticisms Plato addresses to democracy uh, is that its love of freedom easily becomes a love of license without realizing it, that a taste for having no restrictions can easily replace the more thoughtful and mature conception of freedom, which is freedom has to be freedom under the rule of law. I mean, can we admit that our public life is disordered in something like the way Plato says, and yet still defend our own way of life? What can the rule for, role of reason be in a democracy like ours without taking away the freedoms that we all cherish? Teriam os fundadores da República Americana alguma vez considerado os argumentos da República de Platão? Bem, Thomas Jefferson releu o livro em sua idade avançada e escreveu a John Adams para se queixar. Enquanto vadiando pelas idiosincrasias e jargão ininteligível desta obra, parei muitas vezes para me perguntar, como poderia ter sido se o mundo tivesse por tanto tempo consentido em dar reputação a tanta besteira? Foi ele, afinal, quem escreveu a Declaração da Independência. Os Estados Unidos da América foram fundados na crença 
de que todos os homens são criados em igualdade. Platão baseou seu mundo na premissa de que as pessoas não são iguais. Os cidadãos da república estão satisfeitos com seu lugar na vida porque eles disseram que os deuses os criaram para propósitos diferentes. Por isso, fizeram algumas pessoas com ouro em suas veias, algumas com prata e algumas com bronze. No livro, Sócrates chama a história de nobre mentira. We too have our myths, our noble lies, the declaration of independence. Prior to a probing philosophical analysis, which very few people undertake, it really comes to us and is taught to us when we're young as a kind of myth, a kind of poetry, a kind of a beautiful belief. And what the philosopher in our society, if he was a Socratic, would have to do is question it, doubt it. Ask, what do we mean by human rights? Do they exist? A República foi a última tentativa de Platão para provar o modo de vida de Sócrates. Na alegoria da caverna, ele diz que o prisioneiro que escapa não pode sentar-se sozinho, eternamente, sob o céu de ideias. É trabalho do filósofo voltar à caverna e tentar gradualmente salvar os outros das sombras. The deep insight into human beings here is that we are political creatures, that the life of the city and our lives are inextricably entwined. That probably explains why I'm engaged personally, so much engaged in public life and politics. I am persuaded by Plato that uh, the man who lives away uh, from the affairs of the city-state uh, is the idiot, that to separate oneself from the life of the community is to separate out oneself from life itself. Plato wasn't just someone who lectured and wrote. He was someone who started a school. His school was called the Academy. The word we have now, Academy, and, and likewise the word academics, comes from the Greek word. And at his school, he had a student who went on to become rather famous in his own right. His name was Aristotle. Aristóteles chegou à academia aos 17 anos. Ele passou os 20 anos seguintes discutindo com Platão sobre o significado de tudo, antes de ir lecionar Alexandre o Grande. A primeira universidade do mundo durou cerca de mil anos. Aí, em 529 d.C., os cristãos julgaram esse centro de inteligência como uma fortaleza pagã e o fecharam para sempre. Hoje, pouco resta da Academia de Platão, mas ainda é um lugar abençoado para os amantes da sabedoria que se juntam semanalmente para escutar ideias de filósofos modernos. Quando a escola foi fechada, os estudantes da Academia fugiram, provavelmente levando manuscritos de Platão e Aristóteles com eles para salvá-los. And this meant that the odds that they would last through the Dark Ages and be rediscovered in, in, you know, in cellars and in wine casks and all kinds of crazy places was much greater than, for example, poor Sophocles or poor Euripides, most of whose plays were lost and so on. Sócrates sobreviveu à Idade das Trevas graças a eruditos islâmicos. Eles traduziram Platão em árabe e passaram seus livros através do Egito, Índia, Pérsia e Espanha. Somente séculos mais tarde é que os antigos textos foram desenterrados na Europa e traduzidos em latim e outras línguas. O manuscrito do século IX encontrado em Constantinopla foi comprado pelo rei Henrique IV da França por volta do fim do século XVI. É considerado ser a mais antiga cópia da república no mundo. Nos 24 séculos após ter sido escrito, a República de Platão inspirou centenas de mundos imaginários. Em 1516, Sir Thomas More chamou seu reino místico inspirado em Platão de utopia, que em grego quer dizer tanto nenhum lugar quanto bom lugar. Platão deve ter também inspirado o mágico de Oz, cujos quatro personagens parecem simbolizar suas quatro virtudes cardeais, coragem, sabedoria, compaixão e moderação. Como Sócrates, eles perambulam em algum lugar além do arco-íris da vida em busca de autoconhecimento. Sigmund Freud estudou Platão, 
O inventor da psicanálise dividiu a psique humana em id, ego e superego. Uma intrigante semelhança com o equilíbrio de Platão em razão, honra e paixão, na bem ordenada alma humana. A ideia de que a pessoa é o corpo ou a mente, e de que o corpo é de externo, e temporário, um pouco como uma casa em que você pode viver, foi uma ideia muito prominente na história da Western civilização. Of course, it's, it has obvious connections with the immortality of the soul in Christianity. O filósofo alemão Nietzsche chamou o cristianismo de Platão para o povo. O poeta Percy Bysshe Shelley chamou Platão de um de seus deuses. Mesmo Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, paga tributo quando o Dr. Watson cita Platão para descrever seu amigo detetive como o melhor e mais sábio homem que já conheci. Platão jamais desistiu de procurar a verdade. E nunca devem permitir que se diga que sua visão era inacessível à experiência. Sua tentativa na política foi na ilha de Sicília, onde ele esperava se tornar o governador, jovem em corpo e sangue de rei e filósofo. Seu povo logo se entediou com a experiência e tentaram vender Platão ao mercado de escravos. Após mal ter escapado com vida, Platão se sentiu compelido a criar um tipo de utopia mais amena. Os poetas ainda são banidos, mas os reis filósofos foram substituídos pelo voto a uma série de leis. Platão morreu logo após ter terminado as leis, aos 80 anos. Seu biógrafo declarou. Ele se mudou para aquela cidade-estado que planejou para si, lá no céu. Muitos séculos após, o filósofo Alfred Whitehead concluiu que tudo é apenas uma nota de rodapé a Platão. He imagines that he is a master in dishonesty, able to take every crooked turn and wriggle into and out of every hole, bending like a withy and getting out of the way of justice. And all for what? In order to gain small points, not worth mentioning. He's talking about the lifelong litigant, ladies and gentlemen. 2,700 years ago, the lawyers and the judges were already driving uh, Greek society insane. Okay. I think one of the most compelling moments in the history of Western thought is in this book and I will never forget I still get goosebumps thinking about it which is the challenge of the ring of Gyges if you had this ring and that's the story in here and you turn the bezel of the ring and you became invisible and you could get away with anything by being invisible would you do it what Plato wants to prove in the Republic is that that's wrong that in fact even with a ring that made you invisible even apart from what other people think It's good to be good. The question is whether he succeeds in proving what others might want him to prove or expect him to prove. In the course of the Republic, he redefines goodness. Plato tells us that, that virtue is internal to a person, that it's the harmony of the soul. I've shown that uh, morality is like health. Morality indeed is the health of the soul. It's essential to a happy and meaningful life, regardless of the consequences. You tell me what's preferable, being a sane, well-balanced person or just appearing to be one. Would you rather act the part or live it? Even if no one ever notices or applauds. People leave the dialogue differently from when they start. You are a changed person in some ways by encountering this man who truly means what he says. This is not just highfalutin bull session. This is about life and how you leave it, how you live it, how you leave it, and the conditions under which it should be lived. This is about the real stuff. You see, m most of us, when we think, usually we're in trouble, and we think to get out of trouble. Uh, what Plato tries to convey there is thinking can be a feast and a frenzy. And that philosophy is that thinking as a feast. O querer saber, diz Platão, é o princípio da filosofia. 
Nós ainda nos perguntamos as mesmas perguntas que ele colocou há tantos séculos passados. Procurando por sabedoria e justiça e encontrando uma aproximação imperfeita. Lutando entre a realidade e a ilusão, razão e paixão, política e filosofia, público e privado, corpo e alma. E provavelmente assim estaremos sempre.